హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మీ ముందుకి ఒక మంచి మోటివేషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని వచ్చాను అదేంటంటే బీ క్రియల్ టువర్డ్స్ యువర్ గోల్స్ మీ గోల్స్ని సాధించడానికి మీరు ఎంత క్రియల్గా బిహేవ్ చేయాలి అనే విషయం గురించి ఇప్పుడు మేము చెప్పబోతున్నాను ఆ డీటెయిల్స్ మనం కంప్లీట్గా తెలుసుకుందాం వీడియోని ఫుల్గా చూడండి గైస్ మనం సహజంగా చూస్తూనే ఉన్నాము చాలామంది వాళ్ళకి కావాల్సిన విషయాల కోసం ఎంత క్రియల్గా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారో సపోజ్ ఒక తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఒక అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ ఫోన్ స్మార్ట్ ఫోన్ కావాలంటే వాళ్ళు ఎంత ఘోరంగా బిహేవ్ చేస్తారంటే వాళ్ళు కానీ హాస్టల్లో ఉన్నట్లయితే ఫోన్లు ఎత్తకపోవడం సరిగ్గా తినకపోవడం వాళ్ళతో మాట్లాడకపోవడం ఇట్లాంటి సమ్ సర్కాస్టిక్ బిహేవియర్ చేస్తూ ఉంటారు క్రియల్గా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు క్రియల్గా అంటే ఎట్లా అంటే ఇంకా టార్చర్ పెడుతూ ఉంటారు అన్నట్టు పేరెంట్స్ని అంతేకాకుండా స కొంత అమౌంట్ వాళ్ళకి కావాల్సి వచ్చింది వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయాలనుకో ట్రిప్కో పోవాలనుకుంటే సో అట్లాంటప్పుడు కూడా వాళ్ళ బిహేవియర్ వచ్చేసి చాలా చేంజ్ ఉంటుంది సో అట్లాంటి టైంలో పేరెంట్స్ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా కానీ వాళ్ళు వాళ్ళకి మనీ అరేంజ్ చేసి ఇస్తూ ఉంటారు సపోజ్ మీరు ఒక అమ్మాయినే ఇష్టపడుతున్నారనుకో ఒక అమ్మాయినే ఇష్టపడడానికి లేకపోతే మీరు ఒక అబ్బాయినే ఇష్టపడుతున్నారనుకో అమ్మాయిలకి ఇది మీరు ఇష్టపడడానికి మీరు ఎంతగా ఆలోచిస్తారంటే సిన్సియర్గా వెళ్ళినంత కాలం హ్యాపీగా వెళ్తారు ట్రై చేస్తారు మీ అంత మీరు చేస్తారు బట్ మీరు ఆ అమ్మాయి ఇంకెవరన్నా ఇష్టపడుతుంది కానీ ఇంకెవరన్నా వాళ్ళు ట్రై చేస్తుందంటే అప్పుడు మీ మైండ్లో ఉన్న ఆ క్రియాలిటీ అనేది బయటపడుతుంది ఎలాగైనా ఎవడనైతే ఇష్టపడుతుందో ఎవడైతే వీళ్ళతో తిరుగుతున్నారో వాడిని సైవ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆ క్రియల్నెస్ అనేది మీ మైండ్లో ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది దానికి తగ్గట్టు మీ బిహేవియర్ చేంజ్ అవుతుంది మీ లైఫ్ కూడా అంతే మీరు గోల్స్ అంటే రేపు పోతున్న ఎప్పుడో నువ్వు పది ఇరవై లక్షలు సంపాదిస్తా లేదా పది లక్షలు జీతం తెచ్చుకుంటా ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే అది కాదు అక్కడ దాకా వెళ్ళాలి కదా నువ్వు అక్కడ దాకా వెళ్ళడానికి నువ్వు ఇక్కడ ఉన్న ఇంజనీరింగ్ కానీ డిగ్రీ కానీ ఎంఎస్సీ కానీ ఇది చదవాలి కదా ఇది చదవాలి అంటే నువ్వు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలి కదా ఎగ్జామ్ రాయాలంటే ఏం చేయాలి టైం గడవాలి నువ్వు క్లాసులకు వెళ్ళాలి ఇది సో ఇలాంటి టైంలో మీరు మీ బ్రెయిన్ ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి మీరు ఎంత క్రియల్గా ఇట్లాంటి కొన్ని థింగ్స్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారో దీనికి కూడా అలానే బిహేవ్ చేయాలి అందరూ సహజంగా ఏం చెప్తూ ఉంటారంటే నువ్వు ఇలా ప్రిపేర్ కావాలి ఇలా ప్రిపేర్ కావాలి ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలి ఈ బిహేవియర్ ఇట్లా ఉండాలి ఇట్లా ఉండాలి అని అవన్నీ పక్క పెట్టండి ఎందుకు అంటే అలాంటివన్నీ అందరూ చెప్తూనే ఉంటారు అందరు ఇలా వింటారు ఇలా వదిలేస్తారు కానీ నీకు తెలుసు నీ బిహేవియర్ ఏంటో కాబట్టి సపోజ్ నీకు ఒక ఎగ్జామ్కి నువ్వు చదువుతున్నావు చదువుతున్నప్పుడు నీ ఫ్రెండ్స్ వస్తారు నీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఫోన్ చేస్తారు నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్న వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తారు పార్టీలు అంటారు ఇవన్నీ అంటారు బట్ నిజంగా నువ్వు చదువుకోవాలనుకుంటే చాలా క్రియల్గా ఆలోచించి ఇట్లాంటి అన్నిటినీ అవాయిడ్ చేయాలి ఒకవేళ నువ్వు చదవాలి అనుకుని డిసైడ్ అయితే ఖచ్చితంగా నువ్వు అవాయిడ్ చేసేస్తావు అప్పుడు నీ లేనిపోని ఆలోచనలతో వాళ్ళు నీ ఫ్రెండ్స్ని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని నీ బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ని పిచ్చి పిచ్చి అన్ని మాటలు చెప్పి సెపరేట్ చేసేసి నీ కాన్సన్ట్రేషన్ దాని మీద ఉండేటట్టు చూసుకుంటారు అందరూ చేసినా చేయకపోయినా ఎవడైతే క్లాస్ ఫస్ట్ వస్తాడో మంచి మార్క్స్ లాస్ట్లో చదివి సంపాదించుకుంటాడో వాడిని అడగండి ఈ విషయాలు మీకు చెప్తాడు వాడు ఎలా చదివాడు అంటే నిజాలు చెప్పకపోవచ్చు కానీ వాడు మైండ్లో మాత్రం ఇదే తిరుగుతుంది నా వీడియో చూసి నాకు అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కామెంట్ చేయండి మీకు తెలుసా మీ కాలేజీలో కానీ వేరే కాలేజీలో కానీ మీ ఫ్రెండ్స్లో కానీ కొంతమంది ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు సపోజ్ వాడు ఒక ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యాను అనుకోండి వాడికి ఎలా ఉంటాయి అంటే వాడు మైండ్లో థాట్స్ ఇప్పుడు క్లాస్లో ఉన్న అమ్మాయిలు అందరిని మెప్పించడానికి వాడు క్లాస్ ఫుట్ రావాలని ట్రై చేస్తాడు లేకపోతే అమ్మాయిలను మెప్పించడానికి వాడు సెపరేట్ సెపరేట్గా తయారు అవడం లేకపోతే ఏవో కొత్త కొత్త పనులు చేయడం చేస్తూ ఉంటారు అలాగనే కాకుండా ఇంకా కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు క్లాస్లో ఫస్ట్ రావడానికి అప్పుడు ఎంత దరిద్రంగా మెయింటైన్ చేసినా వాళ్ళ పర్సనాలిటీ వాళ్ళ డ్రెస్ సెన్స్ ఒక్కసారి నాకు ఈ పర్సంటేజ్ వచ్చింది అనుకో తర్వాత నేను చూపిస్తా అని వాడు స్ట్రాంగ్గా వాడు మైండ్ని ఆ క్రియాలిటీతో నింపేసుకుంటాడు ఆ తర్వాత ఎవరు నా దగ్గర రారో నేను చూస్తా అనే ఉద్దేశంతో అలా బిహేవ్ చేసుకుంటూ ఫస్ట్ ఇయర్ పర్సంటేజ్ ఖచ్చితంగా ఒక సర్టెన్ టార్గెట్ పెట్టుకుని అది రీచ్ అవుతారు ఆ తర్వాత వాళ్ళలోని చేంజెస్ కనపడతాయి మనకి వాడు మెంటాలిటీ వాడు ఎలాంటోడు వాడు మంచోడో కాదోడో వాడు మంచిగా చదువుతాడు కాబట్టి అని అందరూ వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి క్వశ్చన్స్ అడగడం లేకపోతే వాడు హెల్ప్ తీసుకోవడం ఇట్లాంటి పనులు
ఈవెన్ ఎదుటి వ్యక్తి ఎవరైనా వస్తున్నారంటే వాడిని చూస్తూ వాడితోనే మాట్లాడుతూ తప్ప పక్కనే ఉన్న వాళ్ళతో కూడా వాడు మాట్లాడు ఒకసారి వీడి దగ్గర ఏదో అవసరం ఉండి ఒక అమ్మాయి వచ్చి వీటితో మాట్లాడుతుంటుంది కానీ వీడు ఆ అమ్మాయి పక్కనే ఈ బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయి కూడా ఉంటుంది అప్పుడు వీడు అంత అందమైన అమ్మాయిని పక్కన ఉంచుకొని కూడా వాడికి ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో వాడితోనే ఆ అమ్మాయితోనే మాట్లాడుతూ ఆ అమ్మాయికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి చెప్పేసి సైడ్కి వెళ్ళిపోతాడు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ అమ్మాయి ఇంత పెద్ద పాపులారిటీ ఉన్న ఫిగర్ నేను ఇప్పుడు నన్ను చూడకుండా ఆ అమ్మాయితోనే మాట్లాడాడు అనే ఉద్దేశంతో ఆ అమ్మాయి రగిలిపోయి ఆ అమ్మాయి ఏం చేస్తుందంటే వీడు నన్ను ఎందుకు చూడట్లేదు అనే ఉద్దేశంతో వాడి వెళ్ళే ఏరియాస్ అన్నిట్లో ఆవిడికి ఆపోజిట్ వెళ్ళడం మొదలుపెట్టింది అలా వెళ్తూ వెళ్తూ ఉన్నా కానీ వాడు చూడట్లేదు అలా ఎలా వెళ్ళిపోయిందంటే ఆ అమ్మాయికి వీడు ఖచ్చితంగా వీడు నా మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసేటట్టు చూసుకోవాలని ప్రతిరోజు చేస్తూ చేస్తూ వాటితో వాడి వెనక తిరగడం మొదలుపెట్టింది దానివల్ల కాలేజ్ మొత్తం ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం పాస్ అయిందంటే అమ్మాయిని అందరూ చూస్తూ ఉంటారు కానీ ఈ అమ్మాయి వాడి కోసం వెళ్తుంది అని చెప్పేసి టాప్ అయిపోయింది సో అప్పుడు మీకు అర్థమైంది ఏంటి వాడు వాడి మైండ్ని ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినా కానీ వాడు ఉన్న టార్గెట్ ఒక్కటే క్లాసులో చదవాలి పైకి రావాలి నేను ముందుకు వెళ్ళాలని ఒక క్రూయల్ మెంటాలిటీని మైండ్లో ఫిక్స్ చేసుకుని ఉన్నాడు సో ఇలాంటివన్నీ లైట్ అయిపోయినాయి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందాం ఇక్కడ ఒక పెద్ద ఆయన చెప్పాడు సపోజ్ నువ్వు ఖాళీ మైండ్తో కూర్చొని ఉన్నావు నీకు ఒక ఐదు పనులు నీ ముందు ఉన్నాయి అప్పుడు నువ్వు అసలు ఏ పని చేయడానికి కూడా నువ్వు సిద్ధపడలేదు కానీ నువ్వు ఏదో ఒక పని చేయాలి అప్పుడు ఏం చేస్తావు అప్పుడు ఆ పెద్ద ఆయన ఏం చెప్తాడంటే నీకు ఆ ఐదు పనుల్లో ఏదైతే అస్సలు ఇష్టం లేదో ఆ పని స్టార్ట్ చేయి మొదట అని చెప్తాడు ఎందుకు అంటే నువ్వు మొదటిగా అలా ఏదన్నా ఈజీ పని కానీ స్టార్ట్ చేసినట్లయితే దానివల్ల ఏమవుతుంది నువ్వు త్వరగా చేయొచ్చు త్వరగా కంప్లీట్ అయిపోద్ది ఈజీగా ఉంది అని చెప్పేసి సరైన కాన్సన్ట్రేట్తో చేయవు కాబట్టి అప్పుడు సపోజ్ ఒక ఐదు రోజుల్లో చేయాల్సిన పని రెండు మూడు రోజుల్లో నేను ఫినిష్ చేసేస్తావు అనుకుంటావు కంప్లీట్ చేసేస్తావు బట్ తర్వాత నీకు రిజల్ట్ వచ్చినాక ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతాయి అందుకే ఆ పెద్ద ఆయన ఏమన్నాడంటే ఏదైతే నీకు ఇష్టం లేదో ఆ మదిని మొదటి చేయమంటాడు అప్పుడు ఏమవుతుంది నీ కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం ఆ పని మీద ఉంటుంది సో అందరిని తిట్టుకుంటూ అన్ని సిచ్యువేషన్ అవాయిడ్ చేస్తూ కూడా నీ మైండ్ని నువ్వు ఖచ్చితంగా దాని మీద కంట్రోల్ చేసి ఆ పని కోసం ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది సో ఇది కూడా ఒక క్రియల్ థాటే ఎందుకంటే నీకు ఇష్టం లేని పని చేస్తున్నావు కాబట్టి గైస్ ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే సపోజ్ మీరు ఒక చిన్న టార్గెట్ నేర్చుకున్నారు ఈ ఎగ్జామ్లో ఈ సెమిస్టర్లో మీరు ఇంత పర్సెంటేజ్ తెచ్చుకోవాలి లేదా ఇన్ని మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి అని లేదంటే నేను ఈ పని చేయాలని లేదంటే మీ క్లాస్లో మీరు ఎవరినైతే ఇష్టపడుతున్నారో వాళ్ళని ఈ సెమిస్టర్ తర్వాత మంచి మార్క్స్తో వాళ్ళని వాళ్ళ అటెన్షన్ నా మీద తెచ్చుకోవాలని మీరు ఆలోచిస్తున్నారు అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే మీ అంతటా మీరు డిసైడ్ అయిపోయి మీకు ఎన్ని టెన్షన్స్ ఉన్నా ఏమున్నా ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నా అవన్నీ పక్కన పెట్టి ఒక సైకోగా లాగా ఆ చదువు పిచ్చి అనే దాన్ని తెచ్చుకొని మైండ్లోకి దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఎలా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అంటే సపోజ్ మీరు చదువుతూ ఉన్నారు చదువుతూ ఉన్నారు చదువుతూ ఉన్నారు అప్పుడు సడన్గా మీ మైండ్లో పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు వచ్చాయి మేబీ ఇట్ మేబీ రొమాన్స్ సెక్స్ సినిమా లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ పార్టీ బీరు బాటిల్ ఏదో వచ్చినాయి అనుకోండి అలాంటి వాటిల గురించి మైండ్లోకి రాగానే ఖచ్చితంగా ఇది కాదు ఇప్పుడు మనం ఇదే చేయాలనుకుంటే నో ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్ అప్పుడు ఏం చేస్తావంటే నువ్వు ఏవైతే థాట్స్ వచ్చాయో దాని గురించి ఆలోచించు దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండు ఆలోచిస్తూ ఉండు ఆలోచిస్తూ ఉండు ఎంతగా ఆలోచించాలి అంటే నీ మైండ్లోకి అది వచ్చి అది దొబ్బేసే వరకు ఆలోచించాలి ఒక నొక స్టేజ్ తర్వాత ఎగ్జాస్ట్ అయిపోద్ది ఆ సిచ్యువేషన్ ఆ థింకింగ్ సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ వరకు నువ్వు ఆలోచిస్తూనే ఉండు ఇట్ మే హ్యాపెన్ ఇన్ వన్ అవర్ టూ అవర్ ఆర్ వన్ డే ఆర్ టూ డే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఆలోచిస్తూ ఉండు సో దానివల్ల మీకు ఆ టైం ఒక్కరోజు వేస్ట్ అవుతాయి కానీ మిగతా టైం అంతా మీరు హ్యాపీగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకోగలుగుతారు సపోజ్ ఏదైనా పని చేయాల్సి వచ్చినా కానీ ఆ పని చేస్తూనే ఉన్నాడు చేస్తూనే ఉన్నాడు చేస్తూనే ఉన్నాడు అయిపోయే వరకు చేస్తూనే ఉన్నాడు తర్వాత నీకు ఆ పని చేయాల్సిన పని ఉండదు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎదురైనప్పుడు ఇలా చేయండి ఖచ్చితంగా మీకు మీ కాన్సన్ట్రేషన్ మళ్ళీ మీ స్టడీ మీదకి వస్తుంది ఐఎమ్ షూర్ అబౌట్ ఇట్ ప్రతిసారి నేను ఈ విషయం చెప్తూ ఉంటాను మీరు ఏదైనా ఒక పని చేయాల్సి చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు ఆ పని గురించి ముందుగానే కూర్చొని ఆలోచించండి పాజిటివ్గా ఆలోచించండి మీరు ఆ పని చేసేసినట్టు ఆ పని చేసిన తర్వాత మీకు
ఈ క్రియాలిటీ అనేది మీకు సంబంధించింది మాత్రమే ఇది వెదటి వాళ్ళ మీద ఉపయోగిస్తే అది మోసం అవుతుంది కాబట్టి అట్లాంటి మోసాలు మీరు చేయొద్దు సో గైజ్ ఈ టిప్స్ మీకు అర్థమయ్యాయి అనుకుంటాను సో ఈ టిప్స్ మీకు కానీ అర్థమైనట్లయితే ఒకవేళ వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ ఏదైనా మీకు కనెక్ట్ అయినట్లయితే ఖచ్చితంగా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ పెట్టండి ఐ విల్ రియాక్ట్ టు దాట్ సో గైజ్ నేను ఒక ఫేస్బుక్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను మానికర్ వ్లాగ్స్ అని మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అక్కడ నన్ను అడగండి అలాగే ఒక వాట్సాప్ నెంబర్ నా డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే దానికి మెసేజ్ చేయండి మీరు చేసిన నెంబర్ నేను రిప్లై ఇస్తానో లేదు తెలియదు బట్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ గివ్ యూ ఎ రిప్లై సో గైస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి మళ్ళీ ఒక మంచి టాపిక్తో కలుద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్